ഒക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് സതീഷ് സതീഷ് അതൊക്കെ കണ്ടു നടന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അത് കണ്ടു നടന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂണെങ്കിലും പോയി പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പുസ്തകത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രിലിമിനറി പോലും പാസ്സാവാത്ത കുറെ പേരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷകളുടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു തപസ്സൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ശനി ഞായറൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി വരെ ഈ മാതിരി ഐ എ എസിന്റെ ബുക്കൊന്നും പഠിച്ച് നിങ്ങളെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർത്തു വെച്ചോ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഷുഡ് ബി പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഗോ ഫോർ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ഇതാണ് ശരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കാൻ വന്ന് എട്ടും പത്തും വർഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കിട്ടാതായി പിന്നെ മാനസികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്ന് ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായി നല്ലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ എം ബി ബി എസോ ഇക്കണോമിക്സോ ഹോമേഴ്സോ എം ബി എ ബി ബി എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ആ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആക്കിയ ശേഷം ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതണം എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ മാറി നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറവുള്ളവർ നല്ല പോസ്റ്റുകളിലെത്തി നിങ്ങളെക്കാളും മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അവർ ഭരിക്കും ഒരു പരിച്ചോട്ട് അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോ ആ ടൈമാണ് ഇനി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോ സാറേ പറഞ്ഞേ ഈ മേഖലകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് വേറെ സ്കിൽഡ് ജോബ്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള എന്തെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ എന്താ താല്പര്യം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് പേരറിയാവോ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഡിസൈൻ സ്കിൽസ് അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കോളേജാണ് ഈ കോതമംഗലം പുതുപ്പാടിയിലുള്ള എൽദോമാർ ബസേലിയോസ് കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ മൾട്ടിമീഡിയ ആനിമേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആർക്കിടെക്ചർ തുടങ്ങിയ കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം ഈ പുതുപ്പാടിയിലുള്ള എൽദോമാർ ബസേലിയോസ് കോളേജ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരവിടെ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഈ മൾട്ടിമീ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള അനിമേഷൻ അനിമേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാമ്പുകൾ വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പോയി നമ്മൾ പങ്കെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ റിക്വയർഡ് സ്കിൽസിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പം മോൾക്ക് ഡിസൈനർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരയ്ക്കാനറിയാം പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വരച്ച് എങ്ങനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പറയില്ലായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പുകൾ നൽകണം അതുപോലെ അവിടെ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾ അവിടെ പഠിക്കാം മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ ബി എ മൾട്ടിമീഡിയ ബി എ ആനിമേഷൻ 
അവരതിലേക്ക് ആകെ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാല് സീക്വൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പീസ് ഒക്കെ വെച്ച് രണ്ട് തൊണ്ടിലും കൂടി തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി ത്രീ ലാക്സ് ഓൺലി ഫൈവ് ലാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ മോളൊരു ഫേമസ് ഇപ്പൊ സബിയ സാജിനെ പോലെയോ സത്യ പോലിനെ പോലെയോ റിതു കുമാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോളൊരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ നിത അംബാനിയും അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഈ റിതു കുമാറും ഈ സവ്യ സാജിയും സത്യ പോളും ഒക്കെ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഈ സ്കില്ല് കൊണ്ട് വന്നവരല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി ഇത് ഇനി അതുപോലെ മോൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ആർക്കിടെക്റ്റോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറോ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഈ മനോരമയുടെ വീട് എന്നൊരു പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ട് വീട് അത് വായിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുക്സും വായി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഏതാ വേണ്ടത് ആ റെലവെന്റ് ഏരിയ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് ബാങ്ക് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ ബാങ്കുകൾ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിക്കൊപ്പം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോലെ കുറെ പേരെ ബാങ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഐ ബി പി എസ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ നമ്മൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പേഴ്സണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബി പി എസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്കില്ല് മാത്സിൽ നല്ല എബിലിറ്റി ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ മോൾക്ക് ബാങ്കിൽ ആ ജോലിക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴി ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സാറ്റർഡേ സൺഡേയ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മതി കാരണം എല്ലാത്തിനും കോച്ചിങ് വേണം കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കുറെ കൂടി സ്കിൽഡ് ആവും നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം ഓടി എത്തത്തില്ല അപ്പൊ നല്ലൊരു സ്ഥാപനം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയാൽ മതി ഡിഗ്രി ഒപ്പം തന്നെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത്ര ചെയ്താൽ ബാങ്ക് ജോലി നല്ല ജോലിയാണ് ഇവിടെ ഇല്ല മിലിറ്ററിയിൽ വേറെ കരിയർ ജോലി ഒന്നും ഇല്ല മിലിറ്ററി ഈസ് മിലിറ്ററി ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ലെവലിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കോഴ്സ് ചെയ്യണം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അവരുടെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ കോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി അതനുസരിച്ചാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളും ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് വരും ചോദിക്കാൻ <laughs> 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 ാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ കോച്ചിങ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് വലിയ അംഗീകാരം ഇല്ല ഇഫ് യു ആർ എഞ്ചിനീയർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ചോദിച്ച ചോദിച്ചോ അര എത്ര മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി തരും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല സാർ അനുവദിക്കാൻ മാത്രം തരാം ചോദിക്കാനുണ്ടോ വെറുതെ ചോദിച്ചോളൂ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി ലാക്സ് വരെ അത് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നവരു
കാശ് കൊടുക്കാതെ പഠിക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉദാൻ അക്കാദമി എന്നും പറഞ്ഞ് ആന്ധ്രയിലും അമേഠിയിലും നാഗ്പൂരിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആ കോഴ്സ് ഫീ ലോൺ കിട്ടും അത് രാഷ്ട്രീയ ഉദാൻ അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി ഫിസിക്സും മാത്സും എടുത്ത് പ്ലസ് ടു പാസ്സാവും അല്ലെ പിന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ എഴുപത് ലക്ഷമൊക്കെ ആവുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നാലും ചിലവുണ്ട് അത് പക്ഷെ അതിന് ബാങ്ക് ലോണൊക്കെ കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലോൺ ആ അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ എയർഫോഴ്സിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അവർ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റ്സ്മാരാണ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് പിന്നെ ഒട്ടും പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അതായത് എയർഫോഴ്സിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവർ നമ്മളെ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ആക്കി തരും ഒരു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കുള്ള ചിലവ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി സർക്കാർ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈലറ്റിനും എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാർക്കും ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചിലപ്പോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ പൈലറ്റ്മാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വരേണ്ടത് വരും അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം വേറെ ഒന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എൽ എൽ ബി ഒക്കെ പറയാം എൽ ബി ഒക്കെ അറിയാം അത് പഠിക്കാൻ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ മാതിരി ആളുടെ സംശയത്തിൽ നിന്നാ എല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ പൈലറ്റിനും എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാർക്കും ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് വേണം ഇത്ര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് നോംസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പത്ത് മുന്നൂറ് പേരെ ജീവന് കണ്ട പറക്കുന്നത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം പോലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചില്ല അമേരിക്കയിൽ ഒരു പൈലറ്റിന് വയ്യാതായി അവസാനം പാസഞ്ചർ തന്നെ വിമാനം കൊണ്ട് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവർലോഡ് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാര് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഉറക്കം ഉറങ്ങാതെ പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഓടിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്കൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയില്ലേ ഈ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒന്ന് കണ്ണടയുന്നതിനാ അല്ലാതെ അവർ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഒന്ന് കണ്ണടഞ്ഞു പോയ ആക്സിഡന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈവറെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വരെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ച് കോട്ടയം നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന രീതിയിൽ തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ മറന്റെ രീതികളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ ഈ പൈലറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ആ ഇത്ര സമയമേ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇന്റർനാഷണൽ നോമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പൈലറ്റ് ജോബിനോ ഓ പൈലറ്റ് ജോബിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് പൈലറ്റ്മാരില്ല നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട ആ അതുണ്ടാ ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഐ സൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ആക്സിഡന്റ് നടത്തില്ലേ ഒരു വിമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അത് ആ പൈലറ്റിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാധീനം വെച്ച് സ്വാധീനം വെച്ച് അയാൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിൽ ആ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് കോഴിക്കോട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് മരിച്ച ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് അത് അങ്
ഡിഗ്രി മതി എനി ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എം ബി ബി എസ് ഒ എഞ്ചിനീയറിംഗോ ബി എ ബി കോം ബി എസ് സി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി ബി എ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി മതി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി എഴുതും അതിൽ വരുന്നത് ജനറൽ നോളജും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് മാത്രം ജനറൽ നോളജ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അത് സാറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡിഗ്രി വരെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ പത്രം വായിക്കുക ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൽ ഇ വൈ ഇയർ ബുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കോച്ചിങ് അക്കാദമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻ നമ്മളുടെ പൊസിഷനും റാങ്കിങ് പോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് കിട്ടുന്നു ഐ എഫ് എസ് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അരുൺ പാണ്ഡ്യനാഥന് റഷ്യയിലാണ് കിട്ടിയത് റഷ്യയിലേക്ക് ഒരു ആറുമാസം അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റിങ്ങാണ് കിട്ടുന്നത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അവിടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കും വിദേശ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് വിദേശ ഭാഷകളോടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതിപ്പോൾ അറബി എടുക്കാം സ്പാനിഷ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഷ പഠിക്കാം അതനുസരിച്ച് ആ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ആദ്യ കുറേ കാലം നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എംബസിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലായിരിക്കും ജോലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപ്പോൾ അതിലെ പല പൊസിഷനുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ അംബാസിഡർ ആകുക ഹൈ കമ്മീഷണർ ആകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളത് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് യുവർ സർവീസ് സർവീസിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഹൈ കമ്മീഷണറായിട്ടും അംബാസിഡറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ അറ്റാഷ് അങ്ങനെ പല പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാനാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡൽഹി ഐ എഫ് എസ് ആണെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോകുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെയാണ് ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എഫ് എസിലാണ് ഫാമിലി ലൈഫിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരാൻ പറ്റും ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മക്കളെ ഓരോ രാജ്യത്തും നമുക്ക് സ്കൂളിലൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിക്ക ഐ എഫ് എസ്കാരെയും മക്കൾ ഡൽഹിയിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് പേരൻസ് വിദേശത്തായി അതാണ് ഐ എഫ് എസ് ഡിഗ്രി വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സാർ നമുക്ക് പ്ലേസസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും അവർ അങ്ങനെ ആരും വാശി പിടിക്കാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അറബി സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിരിക്കുക ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ പോയി ഇരിക്കേണ്ടത് അതാ പഠിക്കുന്ന ഭാഷ എടുക്കും ഇപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പെയിനിലോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ പോകും അതാ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രീതി റഷ്യ പഠിച്ച റഷ്യയിലേക്ക് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് സാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ കൺട്രീസിൽ മാത്രമാണോ ജോബ് ഓപ്പൺ അല്ല അവിടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ പഠിച്ചു നിൽക്കുക റഷ്യ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ റഷ്യയിലായി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അധികം പഠിക്കുന്ന അറബിയാണ് അതാകുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഖത്തർ ഒമാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അടുത്തടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറും കണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ അറബി എടുത്തിരിക്കുന്നു പെരുമ്പാവരുള്ള ഇജാസ് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ആദ്യ ഈജിപ്റ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് അതാ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചൈനയൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അത് പഠിച്ചെടുക്കാനും പാടാൻ ഒരൊറ്റ
ആർമിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾ നേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ യു ആർ എ മേജർ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെലൂട്ട് ഫ്രം ദ ആർമി ക്യാപ്റ്റൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ അത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാലും ആർമിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബി ഡി എസ് എടുത്താലും ആർമിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം വരുന്ന അതിലേക്ക് നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ആർമി സർവീസിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ യു വിൽ ബി എ പവർഫുൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് വേറെ സെല്യൂട്ട് കിട്ടും വേറെ എവിടെ നേഴ്സിൽ സെല്യൂട്ട് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഏരിയ വേറെ നേഴ്സസ് ഗെറ്റ് സെല്യൂട്ട്സ് മറ്റേ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള സെല്യൂട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർമി ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോ എസ് എസ് സി ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷയുണ്ട് അവിടെ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ചെറിയ മാത്സ് അല്ല പ്യുവർ മാത്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്റെ കുറച്ച് ഹൈ ലെവലിലുള്ള മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അത് എസ് എസ് സി പരീക്ഷ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർഷാ വർഷം എല്ലാവരും തന്നെ സി ബി ഐയിലേക്കും കസ്റ്റംസിലേക്കും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും അതുവഴി പരീക്ഷ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വയസ്സും ഗ്രാജുവേഷനും വേണം ഏത് ഡിഗ്രി വേണം ഏത് ഡിഗ്രി പിന്നെ കൺട്രോളറിന് ഫിസിക്സും മാത്സും ഉള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം അതിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം ഫോറിനേഴ്സ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പൈലറ്റിന് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്നേഹ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വിമാനത്താവളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ എ ടി സി ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഇത്ര വലിയൊരു ഹൈ ഫൈ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മൊണോട്ടോണസ് ആയിപ്പോകും ഒരേ ജോലി തന്നെ ഇരുന്ന് വിമാനം വരുന്നത് പോകുന്നതും വെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ കുഴപ്പമില്ലായിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും മൊണോട്ടോണസ് ജോബ്സിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കസ്റ്റംസ് എഴുതിയെടുക്കുന്ന ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ കാരണം കേരളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിവാദമാവും അതുകൊണ്ടാ എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ സർവീസ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതി മലയാളികൾ പുഷ്പം പോലെ പാസ്സാവുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം എഴുതി കിട്ടുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നല്ല ഒന്നാന്തര പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൻ്റെ തട്ടിപ്പാണ് ഹരിയാനയിലെയും രാജസ്ഥാൻ കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാനിലെയൊക്കെ കുറെ അക്കാദമികൾക്ക് വെസ്റ്റിൻ ബാപ്പിനൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ജോർത്തി കൊടുത്ത് ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രം കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസാണ് നമ്മുടെ ഐ എ എസ് ഐ ആർ എസ് കിട്ടുന്ന ഓഫീസർമാരുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ ആർ എസ് കിട്ടുന്നവർ പറയാറുണ്ട് ഒരു ബോധം വിളവില്ലാത്ത ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കീഴുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്നാണ് അവർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആ പരീക്ഷ കട്ടി വെച്ചാൽ മാത്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ രീതി വെച്ച് ഇവരൊന്നും ജന്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഇസ്റ്റ് പറയാൻ അറിയില്ലാത്തവരുടെ പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നുണ്ട് പേരിന് മലയാളികളെ ഒരു നാലിന് അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്സാവും അതാണ് എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിന്റെ പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ പാട്ടും പാടി ഫുൾ ക്ലിയർ ആവേണ്ട പരീക്ഷയാണ് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് മലയാളികളും പാസ്സാവുന്നുള്ളതിനാൽ വി ഷുഡ് ട്രൈ അവർ അതങ്ങനെ ജോബിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ജോലിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഫുൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ സീറോ മാൻ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് ബാങ
പക്ഷേ അങ്ങനെ വേറെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം വളരുവാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂടും ഇപ്പോൾ പണ്ട് കോളേജുകൾ എത്ര ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആകെ ഒരു എസ് ബി ഐയും ആ ഫെഡറൽ ബാങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ എത്ര ബാങ്കുകളാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളും തന്നെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വിപുലീകരണം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേക്കൻസി ആ സൈഡിൽ അങ്ങനെ കൂടിക്കോണം അതായത് ഒരു സൈഡിൽ കുറഞ്ഞാലും ഈ ബാങ്കുകൾ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ബാങ്ക് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരുടെയും എത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേക്കൻസി അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടായി പേടിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ ഒന്നും നടക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏകദേശം ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇപ്പോഴെട്ടാതെ തന്നെ നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു വിധം സാറ് വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം ഓരോ അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിമാനിക്കുന്നതാണല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൂറോളമൊക്കെ ആളുകൾ സിവിൽ സർവീസിലുള്ളവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം ബാക്കാണ് സാറ് ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തോളം പേര് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ ഹാസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇവൻ ഇൻ എലീറ്റ് സർവീസസ് ഐ എ എസ് ഐ ഐ എഫ് എസ് ഐ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സർവീസുകളിൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ഗുരു ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യകടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 അപൂർവമായ സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടാതിരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ സാറിനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാനൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും വരെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സാറ് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് അവർ എഫോർട്സ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് എന്തോ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ സാറ് ഐ എഫ് എസോ ഐ എ എസോ ആകാത്തത് പക്ഷേ വാട്ട് ഐ സോ ദാറ്റ് പാരലി ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പാരലി സാറിൻ്റെതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാറിന് സാധിച്ചു ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പി എസ് സി കിട്ടി ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു പാരൽ ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ സിവിൽ സർവീസ് ആസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അത് സീരിയസ്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പം ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുടെ താടിയൊക്കെ നീട്ടി കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ എൻ്റെ തിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് ബട്ട് പ്ലാനിങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു എ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് മോർ ഹംബിൾ മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ചലഞ്ചിങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡഡ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ബി ഇൻ കേസ് അതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തില്ല കാരണം സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അത്രയും ഗംഭീരമായത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാറും വളരെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയും അറിവിൽ നിർത്താതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിക്കാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശരിക്കും സ്തംഭനും ഒപ്പം തന്നെ അത്ഭുത പരവശനമാക്കിയെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപൂർവ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിങ്ങനെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ അധികം ഈ പ്രദേശത്തിന് എത്താറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി അവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്തായാലും യു പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു
Yes. Yeah, but three times I have but if anyone, if anyone wants to come here and say some words, like word of thanks, something like that, you are most welcome. Just for a quick cat response, I'm going to thank some other than that, or kill or a good. Anyway, okay. Johan. Thank you, sir. <laughs> Sir, teach a wonderful class for us. We will, we must thank you, sir, for this. And we, we have to be like, like sir. Thank you. Okay, thank you. We are correct time we have started on summer theater under, but we are not able to give you a long break. I portray a personal I came on the law from the third and a personal I came on the so in worst case we have to report back by 145 and any some of the other activities and then carrying all of so we have to report back by 145. On the Alpha Change in the Epida, for the games on now, we need to dance a part of the Kavaratan Dialogue. Our 